नमस्कार मी प्रीति देशपांडे दिनमान न्यूज मध्य तुम स्वागत आम्मी अपना घेन आहोत पुणे पिंपरी चिंसव की बीतम बारी एक नजर हेडलाइन्स वर राजगढ़ तीन से त्रेपन नावा आग्रह सुटका स्मृति दिन होना साजरा पिंपरी चिंसव शहर पवार परिवार पोस्ट वार आलंदी मध्य सात चौवीस संजीवन समाधि सोहरा पार पड़ला बस अपघात एक ठार सत्रह प्रवासी गंभीर जख्मी आता बारम्य सविस्तरा छत्रपति शिवाजी महाराज आग्रह किले राजगढ़ ये सुखरूप परतले त्या घटने का तीन से बावन वर्ष पूर्ण होता है पुणे महानगरपालिका शिवाजी राजगढ़ स्मारक मंडल पुणे संयुक्त विद्यमान तीन से त्रेपन नावा आग्रह सुटका स्मृति दिनानिमित्त किले राजगढ़ उत्सव आयोजन कर तसच पुणा लाक्षणिक पालखी प्रस्थान सोह आयोजन कर सात व आठ डिसेंबर रोजी किले राजगढ़ ये गड़जागरण ढोलताशावादन भारूड सूर्योदया ध्वजारोहण अशा विविध कार्यक्रम आयोजन कर अभी महति श्री शिवाजी राजगढ़ स्मारक मंडला अध्यक्ष वसंत प्रसादे पत्रकार परिषदे दी है पुण्यात रविवारी होणाऱ्या पालखी सोहळ्याला पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर व शिवप्रेमी उपस्थित राहणार आहेत पर्यावरण वाचवा स्वच्छता राखा आणि जागतिक एड्स दिनानिमित्त जनजागृती करण्यात येणार आहे राजगड स्मारक मंडळ आणि पुणे महानगरपालिका यांच्या वतीने एकोणचाळीसावा रा हा जो राजगड उत्सव आहे हा एक तारखेला मार्गदर्शी शुद्ध पंचमीची या दिवशी सायकल रॅलीने त्याची सुरुवात होईल सकाळी सात वाजता सायकल रॅली निघेल पुण्याचं ग्रामदैवत गणपती कसबा गणपती लाल महाल समाधान चौक मार्गे लक्ष्मी रोड आिथुन अलका डॉकेज मार्गे टिड़क रोड लगे आ टिड़क रोड मार्गे ती बाजी रोड मार्गे ती अपले संगता कार्यक्रम इतिहास संशोधन मंडला मे राज सद्या पवार परिवार मध्य फुटाफूट पड़ा चित्र पिंपरी चिंसव शहर में शरद पवार अजित पवार समर्थनार्थ वेगवेगे पोस्टर लाने सद्या नगर सेवक देखी द्विधा परिस्थित है पिंपरी चिंसव रावेद भागात उपमुख्यमंत्री अजित पवार फ्लेक्स धड़क ले राष्ट्रवादी कांग्रेस के नगर सेवक मोरेश्वर भोंडवे फ्लेक्स लवल विशेष मजे या फ्लेक्स वर राष्ट्रवादी कांग्रेस का उल्लेख किया नहीं है दादा तुम्हें आमच मान अभिमान आम की वटचल हाच आम स्वाभिमान आदा तुम्हें आम हवे आहत अशा आशया दोन फ्लेक्स दसून आए अजित पवार पाठिबा देता शहर पहले नगर सेवक है इतर मात्र वेट एंड वॉच की भूमिका घी है दुसरी कड़े पिंपरे सौदागर परिसरा मे शरद पवार समर्थन पोस्टर लाने आम्मी ऐसी वर्षीय योद्धा सोबत आहोत अभी पिंपरी चिंसव शहर नगर सेविकां मधे द्विधा परस्ते दिस है नामा मने आले वैष्णव अलंकापुरी मिला देव समाधि सुके ज्ञान देव बैसते जाले तीर्थक्षेत्र आलंदी ये मऊली चौवीस व संजीवन समाधि सोहरा पार पड़ा है ये मोटा प्रमाण वारकारी आलंदी नगरी मध्य दाखिल सन्द ज्ञानेश्वर महाराज संजीवन समाधि ने पावन पुण्य अलंकापुरी नगरीत मऊली मंदिर आज समाधि दिना निमित्ता पहाटे संस्थान कमिटी के विश्वस्त ऐडवोकेट विकास ढगे हस्ते पवमान अभिषेक कर समाधि सोहया पार्श्वभूमि गाभारा पंखा मंडप कारंजा मंडप वीणा मंडप मंदिर तसे महाद्वार आकर्षक फुला सजावट कर सका आठ के दहा वजता महाद्वार हैबत बाबा पायरी समोर मना कीर्तन तसे सव्वा दहा सुमार संत ज्ञानेश्वर महाराज यांच्या संजीवन समाधी सोहळ्याचे मानाचे कीर्तन संत नामदेव महाराज यांचे अठरावे वंशज ह ब प भावार्थ महाराज नामदास यांच्या हस्ते झाले संजीवनी समाधी सोहळा जो आहे सातशे चोवीसावा सोहळा आहे इसमे अगर आप देखेंगे तो जो ज्ञानेश्वर महाराज के साथ में जो संत थे और भगवान खुद यहा आके उनके समक्ष संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने यह समाधि लिए संजीवन समाधि है और आज भी भाविकों के मन में ये श्रद्धा है कि ज्ञानेश्वर महाराज जैसे थे वैसे ही आज भी है और वो जो ऊर्जा है वो जो एनर्जी है ये लेने के लिए देश विदेश से और महाराष्ट्र के काने को से या बहुत से वारकरी संप्रदाय के लोग आते हैं उनकी श्रद्धा अतुट है और उनको जो कुछ प्रशासन या मंदिर प्रशासन से जो कुछ हमारा बनता है उस हिसाब से सुख सुविधा देने की कोशिश संस्थान कमेटी की हमेशा रह रही है 
संत नामदेव महाराज यांच्या पादुका समाधी स्थळावर दाखल झाले समाधीवर फुले उधळली नंतर आरती होऊन समाधी सोहळा उत्साह संपन्न झाला मोहन दुबे दिनमान न्यूज पिंपरी चिंचवड स्वारगेट ते सांगली प्रवासी घेऊन निघालेली शिवशाही बस शिंदेवाडी घाटात चालकाचा बसवरील नियंत्रण सुटल्याने पन्नास ते साठ फूट दरीत कोसळली ही घटना दुपारी दोनच्या सुमारास घडली या घटनेत एक जण जागीच ठार झाला असून सतरा प्रवासी गंभीर जखमी झालेत घटनेची माहिती मिळताच भारती विद्यापीठ आणि राजगड पोलीस घटनास्थळी पोहोचलेत स्वारगेट ते सांगली प्रवासी बस दुपारी एकच्या दरम्यान सांगलीसाठी निघाली होती ती बस कात्रज घाट ओलांडून शिंदेवाडी घाटात आल्यावर वळणावर चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात घडलाय मृत प्रवाशाचे नाव अजून समजू शकले नाही जखमी प्रवाशांना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवले आता घेऊया एक छोटीशी विश्रांती स्मार्ट सिटीत प्रत्येक जण झाले स्मार्ट प्रत्येक गोष्टीत प्रत्येकाला हवाय स्मार्टनेस हीच बाब लक्षात घेत आम्हीही झालोय स्मार्ट प्रत्येक बातमी देतो निर्भीडपणे तेही स्मार्ट वेळेत म्हणूनच तर सोशल मीडियावर गाठलाय अठरा लाख चौदा हजार चारशे शेहेचाळीस पेक्षा जास्त व्हिवर्सचा पल्ला तोही स्मार्ट पुणेकरांचा प्रत्येक बातमीत मिळेल एक अचूकता आणि सत्यता म्हणूनच तर सोशल मीडियावर जिंकतोय हजारो लोकांची म्हणे प्रत्येक बातमीच ठरते प्रभावशाली म्हणूनच होते फॉरवर्ड आणि सुपरफास्ट असाच करणार प्रभाव प्रत्येक क्षेत्रात तुमच्या साथीने पाहत रहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ मुलांच्या शरीरातील पाण्याची पातळी योग्य राहावी यासाठी दक्षिणेकडील काही राज्यांनी विद्यार्थ्यांना केवळ पाच मिनिटाची सुट्टी पाणी पिण्यासाठी देण्याचा नियम लागू केलाय भारत सरकारने सध्या सर्व शाळांमध्ये पाण्याची सुट्टी हे नियम लागू करत आहेत या पाठीमागे मुलांच्या शारीरिक मानसिकतेचा जास्त विचार केला गेला असे दिसते कारण पाणी पिल्यामुळे मुलांच्या शरीरातील पाण्याची पातळी वाढते तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती वाढवायस मदत होते अतिशय सुंदर अशी केंद्र शासनाची योजना आहे आणि खर तर आरोग्य आणि शारीरिक शिक्षणाच्या अंतर्गत या मधल्या वेळात तीन चार वेळा पाणी पिणं हे सर्व मुलांसाठी अत्यंत आवश्यक आहे आणि पाणी पिल्यामुळे मुलांचं अन्नपचन निराशा आळस हे सगळं दूर होतं आणि त्यामुळं पाणी पिणं हे मुलांना अत्यंत गरजे गरजेचं आहे असं विज्ञान सांगतं की किमान दिवसातून दहा ते बारा लिटर पाणी पिलं पाहिजे तर साहजिक घरी मुलं एवढं पाणी पित नाही आणि बवरे बरेच वेळा पाच तास जवळजवळ मुलं शाळेत असतात या पाच तासामध्ये किमान त्यांनी तीन चार लिटर पाणी सहज पिलं पाहिजे मग एकदम एवढं पिणं होत नाही मग दोन तीन वेळा तरी त्यांनी पिलं पाहिजे पाणी पिताना मुलं विसरून जातात अभ्यासाच्या किंवा तासक तासिकेच्या मध्ये वेळ नसतो मग ही मुलं या मुलांना आठवण करून देण्यासाठी वॉटर बिलची योजना केली फार सुंदर आहे ती योजना आणि मग या मुलांनी ती पाणी पिलं की बेल बेल वाजली की पाणी पितात आणि पुन्हा पुढचं कार्यवाही सुरू होते आणि मुलांनाही बरं वाटतं आता मुलं त्या गोष्टीची सवय मुलांना झालेली आणि आता आम्ही आमच्या शाळेत किमान दोनदा तरी ही बेल वाजवतो आणि त्याहीपेक्षा आम्ही रोज त्याच्याबद्दल मुलांना मूल्य शिक्षणाच्या वेळेस मार्गदर्शन करतो की पाणी पिणं कि किती आवश्यक आहे हो आमच्या शाळेमध्ये दोन वेळा वॉटर बेल होत आहे तर आमची जी पाण्याची गरज आहे ती भागवण्यासाठी आम्हाला पाणी पिण्यासाठी ती बेल होते आम्हाला खूप कसतरी वाटत असेल ना तर आम्हाला तास चालू असताना खूप प्यायला अलाउड नसतो तर आम्ही मधल्या सुट्टीतच पिऊ शकतो पण आता जे सरकारने दोन पाण्याची वॉटर वेल म्हणून जी काढलं आहे ना कक्षा ती खूप चांगली आहे आम्हाला पाणी प्यायला मिळतं दोन वेळमधनं आम्हाला जी तहान लागलेली असते ती कम्प्लीट होते पूर्ण भागून जाते जसे आत्ता बरेच शिक्षण सरांनी आमच्या पर्यवेक्षकांनी सांगितल्याप्रमाणे नुकतंच गेल्या महिन्यापासून वॉटर वेलचे महाराष्ट्रात नव्याने स्वागत करण्यात आले आहे आमचे देखील शाळेत दोन 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 वेल ह्या वॉटर वेलसाठी राबवण्यात आलेल्या आहेत आमच्या पर्यवेक्षकांनी आम्हाला चांगला प्रदेश दिला जसे मुलं की आपल्या शरीरात लाळ तयार होण्यासाठी पाण्याची जेवढी आवश्यकता आहे तेवढे मुलं नुकतंच दहा ते बारा लिटर दिवसाला पाणी पिऊ शकत नाही त्यामुळे ह्या वॉटर वेल राबवल्यामुळे मुले आता दहा ते बारा लिटर पाणी योग्य प्रमाणात शरीरासाठी पिऊ शकतात त्यांना पाच मिनिटामध्ये पाणी पिण्याची सुट्टी मिळाली की ते परत उत्साही होतील त्यासाठी ही सुट्टी सर्व शाळांमध्ये करण्याचे नियोजन चालू असल्याचे दिसते प्रीती देशपांडे दिनमान न्यूज पुणे वेस्टर्न घाट रनिंग फाउंडेशनच्या वतीने सिंहगड राजगड तोरणा या किल्ल्यांवर अल्ट्रा मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले येत्या आठ डिसेंबरला ही स्पर्धा होणार आहे एकाच वेळी तीन किल्ल्यांवर हे स्पर्धक धावणार असून तब्बल अकरा देश भारतातील बावीस राज्ये आणि सत्तावन्न शहरातील स्पर्धक सहभागी होणार आहेत 
पुण्यात होणारी ही स्पर्धा यू टी एम बी म्हणजेच अल्ट्रा ट्रेल डी मॉन्ट ब्लॉकच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय स्तरावर जोडली गेली आहे स्पर्धेत भारतासह कॅनडा जर्मनी स्वित्झर्लंड बांगलादेश हाँगकाँग जपान यासह अकरा देशातील स्पर्धक सहभागी होणार आहेत अशी माहिती संस्थेचे विश्वस्त दिग्विजय जेदे यांनी दिली आहे एव्हरेस्ट वीर हर्षद राव हे यंदाच्या मॅरेथॉनचे डायरेक्टर आहेत यंदा तीनशे पन्नासपेक्षा अधिक स्पर्धक सहभागी झाले असून मागील वर्षी ही संख्या दोनशे इतकी होती वेस्टर्न गार्ड्स रनिंग फाउंडेशनच्या वतीने यंदाला दुसरी एडिशन एस आर टी अल्ट्रा मॅरेथॉनची दिनांक आठ डिसेंबर या ठिकाणी भरवली गेलेली आहे ती सिंहगड राजगड तोरणा या किल्ल्यांवरनं ती सकाळी सहा वाजल्यापासून सुरू होणार आहे त्यामध्ये अकरा देश भारतातील बावीस राज्य आणि एकूण सत्तावन्न शहरांमधनं सहभाग आलेला आहे यामध्ये अकरा किलोमीटर पंचवीस किलोमीटर आणि त्रेपन्न किलोमीटर असे तीन कॅटेगरीज आहेत ज्यामधून हे स्पर्धक धावणार आहेत तर यंदाला दुसरं जे एडिशन आहे यंदाला खूप चांगला प्रतिसाद मिळालेला आहे आणि पुण्याचे महापौर माननीय मुरलीधर मोहोळ हे या उद्घाटन प्रसंगी असणार आहेत त्याचबरोबर कर्ज जामखेडचे नव नवनिर्वाचित आमदार माननीय श्री रोहितदादा पवार यांचीही उपस्थिती उद्घाटन प्रसंगी लाभणार आहे त्याचबरोबर पुण्याच्या वन विभाग पुण्याचे सुप्रिंटेंडंट ऑफ पोलीस तसेच पुरातत्व विभाग व पर्यटन विभाग यांच्या सहकार्याने व ग जे ह्या एस आर टी रूटवरची जी काही गावं आहेत ह्या गावांवर मधले जे काही ग्रामस्थ आहेत यांच्या सहकार्याने ही एस आर टी अल्ट्रा मॅरेथॉन भरवली जाणार आहे थेरगाव सोशल फाउंडेशनच्या वतीने पवना नदीत केजूदेवी बंधाऱ्यावर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली आहे यामध्ये झाडाची खोडे लाकडाचे मूर्ती आणि जलपर्णीमुळे दुर्गंधी पसरलेला परिसर स्वच्छ करण्यात आला आहे थेरगाव सोशल फाउंडेशनच्या स्वच्छता सुंदरता जागरूकता या मोहिमेअंतर्गत ही स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली आहे मागील एक आठवड्यापासून थेरगाव येथील केजूदेवी बंधाऱ्यात दुर्गंधी पसरल्याच्या तक्रारी थेरगाव सोशल फाउंडेशनकडे येत होत्या फाउंडेशनच्या सदस्यांनी बंधाऱ्याची प्रत्यक्ष पाहणी केली या पाहणीत असे निदर्शनास आले पावसात वाहून आलेली खोडे मूर्तीची सांगाडे बंधाऱ्याच्या मोऱ्यांवर अडकली आहेत त्यालाच लागून जलपर्णी वाढत आहे त्यामुळे दुर्गंधी पसरली आहे थेरगाव सोशल फाउंडेशनच्या सदस्यांनी पवना नदी स्वच्छता मोहीम राबवली बंधाऱ्यात अडकलेली खोडे मूर्ती जलपर्णी बाजूला काढली जलपर्णी वाढल्यामुळे एक बेट नदीमध्ये तयार झाले होते ते बेट सदस्यांनी उद्ध्वस्त करून टाकले घाण अडकल्यामुळे बंधाऱ्याची काही दरवाजे बंद झाले होती बंद झालेली दरवाजे पूर्वावत करण्यात आली आहेत पुणे प्रार्थना समाजाच्या स्थापनेस एकशे एकोणपन्नास वर्ष पूर्ण झाले असून बुधवार चार डिसेंबर रोजी सायंकाळी पाच वाजता हरिमंदिर पुणे प्रार्थना समाज संस्थेमध्ये पुरस्कार प्रदान सोहळा होणार आहे यावेळी डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित यांना डॉक्टर रामकृष्ण गोपाळ भंडारकर पुरस्कार देण्यात येणार असून अशी माहिती संस्थेचे चिटणीस डॉक्टर दिलीप जोग यांनी दिली आहे पुरस्कार वितरण समारंभासाठी स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचे माझे कुलगुरू प्राध्यापक डॉक्टर पंडित विद्यासागर सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाच्या संत नामदेव अध्यासनाचे माजी प्रमुख प्राध्यापक डॉक्टर अशोक कामत भरतबाई शहा निवृत्त एअर कमांडर अशोक शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत डॉक्टर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर पुरस्कार हा पर्यावरण संरक्षण आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा प्रचार करणाऱ्या संस्थेस देण्यात येतो समाजातील वेगवेगळ्या घटकातील सामंजस्यासाठी काम करणाऱ्या व्यक्तीला महर्षी विठ्ठल रामजी शिंदे पुरस्कार देण्यात येतो तर डेव्हिड रॉबर्ट्स पुरस्कार सामाजिक कार्य तसेच विशेष बालकांसाठी काम करणाऱ्या संस्थेला देण्यात येतो समाजाची स्थापना अठराशे सत्तरमध्ये झाली आणि चार डिसेंबर दोन रोजी हे संस्था एकशे एकोणपन्नास वर्ष पूर्ण करून एकशे पन्नासाव्या वर्षामध्ये पदार्पण करत आहे गेली काही वर्ष पुणे प्रार्थना समाज काही पुरस्कार या फाउंडेशन डे हा जो सा स्थापना दिन आहे त्या दिवशी देण्याकरता ही घोषित करत असते तसंच यावर्षी हे तीन महत्त्वाचे पुरस्कार घोषित करायला संस्थेला अतिशय आनंद होत आहे डॉक्टर रामकृष्ण गोपाळ भांडारकर जे संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक होत त्यांच्या नावाने पुरस्कार दिला जाणार आहे डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित ज्यांनी डायटबद्दल त्यांचं संशोधन केलं अतिशय वैज्ञानिक दृष्ट्या त्यांनी ते संशोधन करून प्रसिद्ध केलं आणि ते मुक्तपणे सर्व नागरिकांना जगामधल्या उपलब्ध आहे आणि हजारो नाही 
लाखो लोकांना त्याचा फायदा झालेला आहे त्याला एक मान्यता म्हणून त्यांचा गौरव करण्यात येणार आहे पुन्हा एक नजर हेडलाइन्स वर किल्ले राजगड तीनशे त्रेपन्न नावा आग्र्याहून सुटका स्मृती दिन होणार साजरा पिंपरी चिंचवड शहरात पवार परिवारांवर पोस्टवार आळंदीमध्ये सातशे चोवीसावी संजीवन समाधी सोहळा पार पडला आणि बस अपघात एक ठार सतरा प्रवासी गंभीर जखमी याबरोबरच हे बातमीपत्र इथे संपलं आपण भेटूया उद्याच्या बातमीपत्रामध्ये तोपर्यंत तुम्ही पाहत राहा दिनमान न्यूज एक निर्भीड व्यासपीठ नमस्कार